Señores, noticia de última hora. Dina Boluarte acaba de pegarle una cachetada con la mano abierta a la izquierda que no se lo van a perdonar nunca. A partir de esto, Dina Boluarte, que es de izquierda, siempre va a ser de izquierda, para la izquierda va a dejar de ser de izquierda. No sé si me dejó entender qué es lo que ha dicho. Boluarte sobre eh, el, eh, lo que es la asamblea constituyente. Vamos a ver lo que dice. Ellos que todo este tiempo de gobierno elegido el 6 de junio se ha visto estas motivaciones de la asamblea constituyente. Ellos saben que no es el momento. Ellos mismos están convencidos que esta asamblea constituyente que el pueblo reclama no es posible. Golpe al corazón de toda la izquierda entonces para una vez que Dina ha dicho esto ella pasa a ser una traidora y van a ir a por ella con más marchas más manifestaciones y también acaban de eh, por así decirlo eh, intervenido los locales del nuevo Perú y la confederación campesina del Perú en el cercado de Lima donde se han encontrado elementos que podrían ser usados para causar disturbios e incluso atentar contra los policías así que vamos a analizar todo esto pero antes como digo revienta el botón de like para que más personas puedan enterarse de este tipo de noticias, sepan lo que va a venir y también como digo compártelo por Whatsapp, Facebook, Instagram Messenger, por la red social que uses para que todos podamos estar eh, más conectados y por último no te olvides de suscribirte a Amanecer Libertario muchas gracias por eso y ahora veamos lo que hice, ¿qué dijo hoy Dina Boluarte? bueno lo primero que todo descarta renunciar eh, ayer más o menos a las 10 de la noche, 11 de la noche, se rumoreaba muy fuerte que Dina Boluarte iba a renunciar. Es más, se programó un, un este, una conferencia de prensa donde se, se especulaba que ella iba a renunciar. Pero antes de dar esa conferencia nos enteramos, salió una noticia donde eh, vimos que Dina Boluarte había conver conversado con la Cancillería de Estados Unidos y Estados Unidos le había dado su respaldo. Y una vez esto, eh, esta conferencia de prensa no se desarrolló, parece ser lo que se especula es que ella iba a renunciar, pero con esta llamada de Estados Unidos dándoles apoyo se ha sentido envalentonada y no lo va a hacer. Por lo tanto, eh, vemos que ya no va a renunciar y el día de hoy salía, salió a decir que no va a renunciar, exige, exige al Congreso aprobar el adelanto de elecciones y anuncia cambios en gabinete. Es muy probable que cuando el Congreso aden, a, anuncie adelanto de elecciones, ella renuncie por, para que así se quiten los pasivos que le está generando ser presidente en este momento de crisis, porque que quieran o no eh, las los decesos que están ocurriendo ahora se los pueden achacar a ella y no creo que ella quiera quiera cargar con estos pasivos y como digo no olvidar y esto lo digo ella es de Perú libre ella es de izquierda de extrema izquierda solo que no es, parece ser que hay más extremistas que ella eh, que no la quieren y esto por qué por qué no hay que olvidarlo porque Dina eh, no puede hacer sus planes ahorita, que es eh, socialismo, asamblea constituyente, tiene que permanecer el poder. Y esto confirma una, otra vez la tesis libertaria, que es básicamente que todo político, su ambición es permanecer en el poder, ganar más poder y quitarnos recursos a los ciudadanos mediante los impuestos, las regulaciones y todo tipo de represión estatal. Eh, y lo vemos acá, vemos que Dina tiene un fuerte compromiso con permanecer en el cargo y no se va a ir hasta que por lo menos apruebe el adelanto de elecciones y eh, no caiga todo, todo lo que está pasando sobre ella. ¿no? Acá lo que nos está favoreciendo es que Dina Boluarte quiera permanecer en el poder y sea más inteligente que Castillo, por ejemplo también habló en Quechua. Y eso pues es un mensaje, es un mensaje como diciendo Pedro Castillo era un supuesto profesor rural y nunca habló, habló en quechua y yo sí, por ejemplo. Esos son mensajes políticos que se dan y hay que saber leerlos, ¿no? Y también vemos que se inter, intervino eh, los locales de Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza eh, y la Confederación Campesina del Perú de Cercado de Lima, ¿no? Qué raro que se hayan encontrado que se han encontrado elementos para hacer revueltas, ¿no? Me parece súper, súper raro. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Vemos acá lo siguiente. El ministro del Interior, César Cervantes, y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, en declaraciones a RPP, señalaron que ha habido desinformación respecto a las circunstancias en las que se realizó la intervención en los referidos locales. ¿Qué es lo que dijeron? Todo proceso es en el marco de la Constitución.
Revolución vale decir bajo el imperio de la ley con respeto y restricto, ¿por qué? ¿por qué está diciendo esto? porque ya desde la izquierda han dicho que esto fue sin orden judicial que esto es una persecución contra la izquierda ya ustedes saben, o sea, en un gobierno de izquierda persiguiendo a gente de izquierda bueno eh, pero bueno gente, así están las cosas, ¿no? el local de Verónica Mendoza se encontró muchos elementos que las imágenes están por todo Twitter, hay algunas que no puedo poner porque si no, ya sabes que YouTube se pone sensible, pero déjame saber tu, tu opinión, ¿crees que esto está bien? la intervención a los locales de Nuevo Perú y tal, quiero saber tu opinión ¿y qué opinas de las ansias de poder de Ina eh, que para algo se servirán? ¿Y, re, ¿y qué te parece el papel de, de esta izquierdista en el poder? así que ya estamos hablando y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.